Hi guys, bonjour tout le monde. How's everybody doing? Whew, sorry, I know I'm really late today, but I got a supplier call me, no joke, four o'clock. Jay's going, it's four o'clock. Karen says, picket fence is on the phone. So I was torn. So here I am. And hopefully some of you guys will be here too. Hello, Diane. So, lots of fun stuff has been coming in. Oh my God, poor Jay. Pauvre Jay, il n'a pas arrêté. Après notre mini vacances, il n'a pas arrêté pour deux secondes. Mais ce n'est pas vrai. On a arrêté hier un petit peu. Mais après ça, pendant qu'il est ici, il travaille fort, fort, fort. Hi, everybody. So, so nice to see everybody popping on. We got lots of fun stuff happening. Um, I don't know if you guys are aware that next weekend is National Scrapbook Day weekend and we used to do a big event. Well, our hotel that we used to do it at seems to be kind of closed and oh, lots of sad stuff there. But we'll try and somehow plan to be a little bit active on Facebook or sales or, so we'll do something. I just haven't figured out what it is yet. Okay? Donc, pour la fin de semaine prochaine, pour National Scrapbook Day, je veux pas faire des promis de ce qu'on va faire, mais j'espère de faire au moins quelque chose du fun, soit une vente, soit uh, des démos pendant la fin de semaine en, sur Facebook, on va voir c'est quoi la température, parce que si ça fait du pluie, oui, on va être tout en dedans. Mais si ça fait du soleil, on va être tout dehors. So, let's leave that up in the air, and I'll try and plan a little something fun before then. Donc, on va se parler de ça mercredi ou vendredi. Allô, Sophie. Whew. So, boxes just keep arriving. I know. I miss it too. Yes, your mom did come one time, Michelle. Um, we don't miss the work from beforehand, but we do miss the weekend and the after, the feeling of the weekend and everything. Donc, uh, j'espère qu'une journée, on peut retourner au moins une autre fois à notre grand congrès de Scrapbook, uh, National Scrapbook Day. Mais je peux pas confirmer ça avant de trouver au moins un endroit d'où le faire. Parce que ça a l'air que l'hôtel où on faisait le congrès, il, il l'a, mais ça a l'air qu'il est fermé. Donc, on va voir. All right, guys. Now, the other thing I've been hearing is people want crops in the store. So we will try and get back to that. On va essayer de retourner au um, crop en magasin. Uh, yes, for Lisa Horton's class, we will send out the supply list. We do have that. Now that the kits have been sent, we will send that out. Jay, we still have that listed somewhere, right? The Lisa Horton supply list. Yeah, we have that. We do have that. So we will send that out later on this week. Um, I thought the class was in June. No, maybe it's next weekend. I'll confirm. So we will send you everything you need. Okay. Oh, we did crop. I know. I know. Donc, um, le seul problème, il y a beaucoup de vous, de vous autres qui veulent venir. Puis, on a un maintenant, je vais dire, 8, 12, 8, 10, 12, 12 plus 8. On a 20 places. Avant, on avait comme 26 places. Donc, avec le bureau de moi puis le bureau de Jay, ça nous donne moins de places. Donc, uh, on va voir. So, again, we will try and get that happening. All right, guys, let's look at some new stuff or we'll never get through. Uh, I'm going to start with Stamperia. 
But I have a feeling after that, you're all not going to hear me anymore because this is beautiful. Okay. Um, Jay I, or Karen, I could use an extra pair of hands to open some packs for me if possible. Thank you. All right. I'm going to start basic with some stencils. Okay. So, ça c'est le collection. Il s'appelle Vintage Library. Yes, Vicky. And now, Vicky, I would love if you would could part with it. I would love if you could bring your project in here that I could showcase it on one of the lives and maybe have it hang around the store for a few days for people to have a look at it in person. I don't know if you'd be willing to, but Vic, I don't know if everybody... Si vous avez pas visité Scrapbook Cent, uh, Création Scrapbook Centrale, Vicky a fait un projet fantastique déjà avec cette ligne-là. Puis uh, vraiment, ça, ça va vous donner l'encouragement puis les idées à quoi faire avec. So here goes. Look at this beautiful stencil. On parle souvent de l'écriture, OK? Mais ça, c'est une écriture pas anglais ni français et ça fait aucune différence parce que c'est vraiment pour faire une fond. So this one, it doesn't matter. It's not English. It's not French. It could be old English. I'm not even sure. Just love the writing. And there's the number of the stencil. Okay. Now, I already have a second basket ready to go of all of this product. So if anything sells out, it will, um, it will definitely be back in hopefully by the end of the week or early next week. So you can order it and uh, we will have it here for you ASAP. Okay. La deuxième, ça c'est comme le spine d'un livre. Okay. So these are spines of books. You can see the detail just to show you. This is the mold for the spine of the books. Okay, ça c'est une moule. And that's what Vicky used in her project. Now these I got a limited quantity of. J'ai eu seulement quatre, mais j'ai une autre douzaine qui s'en vient. Okay? So, réserve les vôtres. So here is stencil number... 134. This is stencil number 134. This is why if you reserve in advance, once you see it, then we put it aside for you right away. So here is 133, 133. Et moi, j'aime beaucoup, beaucoup un uh, fond comme, qui se répète. I love backgrounds that repeat like this because you could do just anywhere a little bit of the pattern and then have it fade out so moi j'aime beaucoup beaucoup et cela comme j'ai dit c'est 133 oh and here's the book one again jay am i missing one of the stencils because i know there's four yes i'm missing the corners karen yes. did you already put out the stamperia i'm missing the stencil with the four cor with the um, corners because i have two of the books I have 133, 130, I'm missing 131 or 135, whichever one it is. Okay, les décalques de cette ligne-là, encore en a l'écriture. So here we have this beautiful, beautiful script. The pens, yes. Okay, gorgeous. And then this one with plus d'éléments dessus, avec toutes les livres. Puis je sais pas de vous autres, mais tout le monde vient puis cherche des choses de livre. Cela c'est des calques numéro 25. Donc c'est dit toujours le RB25 et RB26. So rub on, it's always the RB, so DFL RB for rub on. Okay, two beautiful rub-ons. Et voilà le pochoir qui me manquait. 
And this one is number 135, 135. Okay, beautiful, beautiful stencil. Oh, je sais pas, that's possible. But look at this. So this is the mold. Mais comme j'ai dit, j'ai déjà une autre um, commande faite, puis ils vont le poster vite, vite. So 56, 48, 56, 48. Then this is not, cela est vieux. Donc, check son, ton collection. Uh, parce que c'est, c'est un vieil, mais comme Antonis était ici et il nous a montré comment faire la texture dans la pâte avec les moules ou les moules qui sont très, très, très minces. Je l'ai commandé cela parce que plein des autres étaient déjà discontinués. So, when Antonis was here, he showed us about laying out the, the clay very flat and then actually pressing this into it um, and getting our pattern. And that was so stunning that I reordered the damask because I love damask. And that is number 554. But check your stock first because this is an older one. It does not go with this collection. I mean, it would match. Mais c'est pas nouveau. Celle-ci est nouveau. Okay? So this one has beautiful corners. Now this is une um, version A4. Sont plus profondes. Donc pour faire avec du résin ou avec de plâtre, comme vous voulez. Okay? So you can use plaster, you can use resin, you could use air dry clay, any of those things. You can use probably their ceramic powders. There's lots of things, but a lot of people will pour resin in because the resin will mold beautifully. There's clear resins, there's white resins. And then you put some primer on and you can add any kind of paint you'd like on there. Okay? Donc, celui-là, c'est le moule 4561 dans les A4. All right. Now let's go over to the collection because I know that's what you're dying to see. Donc voilà, Vintage Library. Ça c'est le 8 par 8. Okay, and yes, you are allowed to go, oh, ah, uh, no problem, because that's what I'm going to do. C'est la première fois que je le regarde en vrai. So, yes, I'm going to touch it, I'm going to breathe, I'm going to need a brown bag, because this collection is going to hit everybody. Moi, je trouve cette collection-là, il va être pour tout le monde. C'est pas une collection juste pour hommes, juste pour femmes, juste pour uh, quelqu'un qui adore grunge. It's really, really just cool. I mean, look at this. Uh, incredible. Okay. Donc, ça, c'est toute la collection en 8-8. Et chaque page est fantastique et recto verso. Et dans leur collection... In their collections, they only give you a single of each sheet. So what does that mean, everybody? If we want to use both sides, we need two packages. Donc, si vous êtes certaine que vous voulez utiliser les deux côtés de chaque feuille, il faut avoir deux paquets. Parce que, tristement, il nous donne seulement une feuille de chaque dans le paquet. Okay. So, unfortunately, they only give us one sheet of each in the package. So, that is the main package. Mais, comme toujours, il fait aussi un paquet de backgrounds. So, as usual, they do a package of backgrounds. This is also 8x8. Eight eight. Et oui, les deux viennent en 12-12. Douze douze. Okay? So, ceux-là, c'est des fonds. I mean, <laughs> Is this not stunning or what? Gorgeous. 
Yes, the answer is, do, you, do I want the 8 by 8 regular or do I want the 8 by 8 backgrounds? The answer is yes, which means both. Should I get one or should I get the other? You should get both. Si se va still. Because the backgrounds are just as magnificent, sont si magnifiques, que les, or, les originales. Look at this. It looks like a leather book. Okay, ils ont fait un très, très, très bon job en faisant leur papier. Okay, so just beautiful, beautiful line. I'm hoping, we forgot to test, Jay. I'm hoping you're seeing it better than we did on Friday. We forgot to test. Okay. Then we have our collectibles for my fussy cutters. Those of you who like to coupe à la main. Et oublie pas, peut-être vous voulez cette page-là. Ils sont pas si difficiles à couper. Et vous voulez couper ça. Mais... La deuxième page, non, je veux pas le, le wizard ou quoi. Vous pouvez utiliser le... Oh, you can't use the fond de ceux-là parce que comme sont des personnages, personnages, il fait le recto et verso la même. Mais garde ce papier. Not blurry good. Merci. Voilà une page de hibou. So already it's got me and Odette hooked. Voilà, on a comme dans une bibliothèque. In an old home. So, beautiful, beautiful collectibles. Oh, just look at this. The pen nibs and everything. And then, ceux-là, ça peut être des... Um, C'est les livrets, the bookmarks. Des signets, c'est ça, les signets. Right? Signets. Et, you've got labels here. Donc, toutes sortes de choses fantastiques. Look at all this beautiful metal hardware. Donc, vraiment, vraiment joli. Puis, rien est fini sans les fleurs. Je suis convaincue que toutes les artistes, ils disent ça. Il faut avoir des fleurs dans ma collection. So, I'm convinced that that's what they tell themselves. I cannot have a collection without a flower. Because, I don't know. I guess that's just what it is. Après ça, ça c'est la même collection que je viens de vous montrer en 8-8, mais en 12-12. Okay? So, même chose. Je vais faire ceux-là plus vite. I'm going to do this one a little bit faster so that we can get to other things. Okay? But you can see it's just as beautiful. Et même le paquet de fond, ça va être la même chose. So the backgrounds is going to be the same as the 8x8 one. So I won't show that. Et j'ai eu quelques feuilles individuellement. Donc ceux-là, c'est 925, 925. This one came individually. Okay. Ils l'ont pas fait tout. This one here, c'est 924. Okay. And this one, oh, just look at this. Et ceux-là avec les livres, puis le porte. La porte, 923. Ok. And then, ça c'est le, le verso. And that's the back. And then this one, which is really cool. 929. 929. Et ça a l'air comme une ville des livres. And look how cool this background is. Okay, a on a les fonds en douze douze. So after all of that, there's still more. 
On a deux sets des étampes. Deux sets des étampes. On a ceux-là qui a les textures. On a des petits cadres. So we have little uh, label holders. You've got textures. You've got a few words that fit in the labels. You've got the open book. Et oublie pas, maintenant, sont clairs. Donc, sont seulement 14 et 95. So this one, c'est 173. This one's 173. And then look at this one. I know. These are the two scripts. C'est les mêmes écritures comme le pochoir, mais rapetissé. So these are smaller, but like the, um, the stencil. And then you've got these beautiful flourishes. La plume. You've got that beautiful pen, feather pen. And then this. Just gorgeous. Et ceux-là, c'est 172. 172. Now, we use these in Antonis's classes, guys. These are chipboard, okay? Forget that they come beige. Forget that they look so delicate. Ils sont des morceaux de chipboard, okay? Donc, vous enlevez ces petits morceaux délicats. Vous pouvez les peinturer. Vous pouvez les ancrer. Mettre la poudre embossée dessus, n'importe de quoi, mais ils sont utilisés exactement comme le chipboard. Ils sont pas trop épais, donc ça donne pas trop d'épaisseur sur votre projet. So these are chipboard. For some reason, I bring in chipboard, everybody buys them. I bring these in, people are afraid of them. They are chipboard. It's just that in Europe, the chipboard is more this color. But these things are amazing to work with. So, we've got the owls, les hiboux, and of course they had to put it the smallest number possible. Uh, 168, SCB, Scrapbook Central, SCB, 168. And then the one with the books on it and everything is SCB 167, okay? They are, no, I know you aren't, May. So those are gorgeous. Now, very quietly, if you guys can cough while I do this so Jay won't hear. Cough, cough, cough. Can you, are you all coughing for me so Jay can't hear that I'm going to rip this open? Because, come on, come on, cough. Cough. Okay. Okay. Oh, Thank you, Joanne. Joanne's sneezing, so she's helping me cover it up. I don't hear any sneezing. Well, they're they're doing it for me, okay? As a matter of fact, Deidre says, I think Jay has a cold. Deidre may be right. Deidre, I think you're right. Should I send him home? I just want to remind you, he's the one who's entering all the new product. Donc, uh, est-ce qu'on dit uh, une room, c'est une room? I'm not losing the little pieces. Okay, guys, the tiny little pieces, on va rester dans, dans le paquet. Mais juste pour vous donner une idée de qu'est-ce qu'il y en a dedans. Et encore, ils brillent. You see how they shine? So this is, ça c'est l'éphémère. L'éphémère sont autocollants, mais... Si vous pensez de mettre un collage autour de cette livre-là, utilise pas le col. Mettre un petit peu de col ici. Mets ton, ton livre sur la surface. Puis après, vous pouvez mettre, glisse des choses en dessous. No, actually, rhum d'homme, c'est pas vraiment always worse because really, Jay, Jay doesn't complain. I've been telling him to take it easy and he's like, it's just a cold. So, Ariel, normally I would agree with you. Look at these pieces, guys. Okay, just look at this stack of books. Is this incredible or what? Karen just put the sleeve under each. Incroyable. Okay. Tu vas avoir tout dedans. On a des coins. On a la plume. I know, I'm very lucky. La lune. 
a violet. So really gorgeous, free forever. On a des autres, a map, a carte. So yeah, guys, if you were just debating, don't debate for too long. L'ephémère est incroyable. Check ça. OMG. Okay. Voilà notre hibou, Odette. Look at him. He's quite handsome. Aventure. So you see all these beautiful pieces? We have a crystal ball. Unfortunately, mine breaks every day before I have to place an order. Chaque fois que je veux passer un commande, je cherche mon, mon crystal ball, puis il est toujours brisé. Voilà, comme un bouteille de parfum. On a des, des labels. On a un pinceau. Toutes sortes de petits fleurs, parce que il n'y a pas un artiste qui peut faire une collection sans fleurs. Voilà une autre des livres. OK. Et une de livres ouverts. So, beautiful, beautiful pieces. OK. You cannot go wrong with all of that. There's how many pieces in it, Jay? Once. <laughs> oh, he's right. It doesn't say. Ça dit pas. And then we've got the, the chipboard. Donc, ça, c'est les découpes en chipboard. Et ceux-là, je veux expliquer que c'est un chipboard très mince. OK? Pas trop épais. Tu vas jamais avoir la trouble dans vos albums en utilisant ça. Même sur une carte. Parce que sont pas trop épais. Boy, this guy upside down. I was thinking Cookie Monster, but he's my owl. Donc, encore, on a les hiboux, on a des, voilà, un cadre. So, um, guys, I hate to say it, but you're going to need it all. And I hate to be the bearer of bad news. OK? Normalement, je peux vous dire, OK, prends une ou l'autre, mais garde ça. I mean, really? Garde. Ça, c'est un magasin de livres. Garde la fenêtre. Donc, ceux-là ne sont pas disponibles dans l'éphémère. Le violin, encore, mais plus gros. On a le petit livre. On a un stack des livres. This would look gorgeous on the front of an album. Donc, plein, plein, plein de choses incroyables dans le chipboard. OK We're almost finished this collection. Presque fini la collection. Mais ils ont fait quelque chose de nouveau. Regarde, il y en a encore dans la, le sac. Donc, pas juste que je t'ai montré, mais il y en a plus dans le sac. Ceux-là, normalement, ils disent combien de morceaux, mais encore, ça ne dit pas. So, again, it doesn't say how many pieces in there, but you can just see that there's still a ton more in the bag inkwells and you've got another set of the books you've got that beautiful feather pen so many so many beautiful beautiful die cuts all right le tissu so um they make tissue they do they make a fabric that goes with any of these lines each piece is 12 inches by 12 inches So great to put around a cover of a journal. Okay. Donc voilà le tissu. Then they've got their papier de riz. Je vais expliquer. Voilà une papier de riz. Et son 4 et 25 chaque. Une feuille. La deuxième modèle. La troisième modèle. Tout cela, j'ai eu à l'unité. OK? So, each of these, I got individual. But, ce fois-ci, ils ont fait un paquet de six feuilles, les six feuilles, ensemble. Donc, vous pouvez avoir euh, ceux-là. Ceux-là, 
A. Ceux-là, les trois? Non. Donc, ceux-là n'est pas dedans. Mais ceux-là, oui. Celle avec les portes. Puis, tout ça, toutes les six sont dans un paquet. Et ceux-là sont le même format. Et sont 19,95. So, if you think about it, six times four would be 24. These would be 25,50 to buy six. So, you say 5,50 by buying the six pack. The only one that I'm not seeing in here is the, one, the full one of the books. But you do have lots of books in here. Okay? But, en plus, ils ont rapetissé les petits fonds. Puis, ils ont fait un paquet de A6. Donc, ça dit que ceux-là sont 10 cm x 14. So, 4 inches by 6 inches. And they put 8 in there. Donc, vous avez 8 motifs dedans. Et sont des petits. So, if you do collage with your rice papers, or you just want to do a card front, then this is for you. All right? 8 feuilles. De papier de riz, format 4 par 6, 10,95. So, 8 sheets of rice paper patterned, 4 by 6 size for 10,95. This is something new, okay? So, just beautiful. What do you do with rice paper? Well, it can be your background. It can go on a panel. It can go on paper. It can go on a bottle. It can really go on anything. And guess what? They came out with specific rice paper glue. Okay? So, rice paper glue just for you. Ils ont le petit format. Il, il est épais et mat. Donc, what you do when you're putting on rice paper? Tu fais une couche de la, de la colle sur votre surface. Tu mets ton papier de riz. Tu es certaine que ça a bien placé. Puis, tu mets une autre couche par-dessus. Ça, c'est comme un sealant. OK? Donc, voilà. Ils ont fait dans le petit format et le plus gros format. So, you've got two different sizes of rice paper glue. Uh, one is uh, 50 millilitres. And then this one is 150. Donc, trois fois dans le gros pot. Okay? So, that's the rice paper glue. If you were in Antonis' classes, he used Vicky's brush. Okay? C'est juste un brosse à poil, comme plein des autres. Sauf, Antonis a dit qu'il aime ça tellement. Et oui, les mondes qui ont utilisé pendant le cours, ils ont trouvé qu'il y a un peu de différence. Oh, Wendy, you just got here. You have got to go back and watch the Stamperia collection I just showed. It is to die for. Um, so, everybody was kind of in love with this. It seemed to be a little firmer. Okay? Um, I like to say most brushes are the same, and they pretty much are. But, just to give you an idea, Wendy, they went with these and with this, just so you know that it's willing, it's definitely worth going to take a look at. Anyway, so this brush, cette brosse-là, pendant que tout le monde a essayé celle, hello Joanne, de uh, Antonis, et ça s'est fait, c'est excuse-moi, ça s'est sorti dans la collection de Vicky P., But everybody bought them, deux et trois de chaque. So I just brought them back in. Um, I have not had a chance to really play with them because you guys keep buying them all. But I did hold the one that Antonis was using. And uh, I do agree that the, the uh, les poils, the uh, bristles, or whatever you want to call them, they are definitely, a, together they're a little firmer. Okay, so definitely really, really nice. All right, Magic Forest backgrounds are back in stock. Okay, le 8 par 8, on n'avait pas le backgrounds pour un bout de temps. 
Oh, and he used it with rice paper glue? No, he did not use it with the rice paper glue, Nancy. He used it with uh, Vicky's inks, okay? Or distress inks or whatever, but he used it with inks. Ça, c'est pas pour l'école. Ça, c'est pour les encres. Mais comme tout le monde l'a sauté dessus, je l'ai recommandé. Même la couleur crème de Vicky. And I should have brought it here. Um, I do have the example of what this color looks like. And many people have told me, hmm, I'm going back to me for a second because I'm going to walk over here and see if I can find it quickly. Si je peux le trouver vite. Parce que plein de monde m'a dit que uh, la crème de Vicky, ils ont adoré. Ils trouvent que c'est une des meilleures crèmes qu'ils ont jamais vues. Donc, je veux juste la trouver parce que, ah, voilà. Je l'ai trouvé comme ça, je peux vous montrer les couleurs. OK? So, I'm going to show them to you. I'm sorry, I'm walking fast. I know I try to go slower when I'm talking to you guys. But, OK, here goes. Camera turn. That is the cream color. OK? So, that is this. Now, many people have told me they, they love her colors. Okay, ça c'est les six nouveaux qui ont sorti au mois de février. Il y a une jaune, ça c'est son rouge, son rose. Il y a comme un mauve. Mais la crème, il y a beaucoup de monde qui ont dit c'est la meilleure crème. Okay, so this one is called Cream. And it's under Create Happiness. OK? Et ça, c'est le turquoise. Et il a utilisé ces deux-là. Euh, non, il a utilisé ça et, je pense, le rose pendant le cours. But, yeah, this beautiful, beautiful color. So, that's back in stock because everybody bought it then. Then, I got three more colors. Why am I missing a purpurina here? There should be the darkening. You didn't get darkening yeah, we did. I ordered it. Okay. Donc, on a le cuivre. Ça, c'est celle qui s'appelle cuivre. Porporina. Voilà le um, or. You didn't see the darkening? Puis, il y a une troisième couleur, mais ça a l'air que peut-être ils ont oublié dans ma commande. Parce qu'on avait un, un troisième couleur. Donc, on va checker ça pour vous autres. Now, mes amis qui ont adore Alice. You know who you are. The Alice collection is old. La collection de Alice au, au monde de merveille. Alice in Wonderland. Um, c'est une vieux collection, mais ils ont sorti toutes ces nouveautés pour aller avec la collection. Donc, pour vous autres qui l'ont déjà, les papiers d'Alice, on a ça ici disponible. So, éphémère. So, we have all this beautiful ephemera. Okay, really, really, really nice ephemera. You've got Tweedledee and Tweedledum. You've got Alice, you've got the cards, you have the Queen of Hearts in there, you've got the Cheshire, you've got all sorts. You've got the mirror, tout le monde est dedans. Il y a plein, 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 puis je suis certaine que Jay a mis une bonne photo sur le site. Je l'ouvrirai, mais uh, je pense qu'on manque de temps maintenant. And then... <laughs> Then look at these rub-ons, les décalques de Alice. Okay. Look at these rub-ons, guys. Alice in Wonderland. But even if you just love cards or teapots or just rub-ons, look at these rub-ons. Okay. So these came out as a limited edition. Numéro 23 et 24. OK, les deux décalques de Alice. Aussi, ils ont fait une collection de les papiers de riz 
uh, Cat Bar Sis. So they also brought out the 4 by 6 rub-ons, uh, rice papers, in those four models. So imagine doing a page of this. This would be a great background in one of Vicky's mini journals, dans le journal mini de Vicky P. So that would be beautiful. Après ça, ils ont fait des nouveaux découpes plus minces et qui brillent. So now that they've made their uh, die cuts that like shimmer and shine and are very, very thin, they came out with a new collection of die cuts. Okay. Donc ceux-là sont toutes des nouveautés. Drink me, eat me, they've got all of that. Et un paquet de six papiers de riz Alice. I know. Okay. So, can I get the time, please? 10 to, 5. 10 to 5. All right. So, that is the Alice collection. I am going to order back in the paper pads, but I'm only getting a very small amount. Donc, si vous voulez un pad de papier pour aller avec les produits Alice, parce que peut-être vous avez manqué, t'étais pas maniaque de, um, de Stamperia avant, ou vous connaissez pas cette compagnie, vous pouvez me demander pour soit le 8 par 8, par 8 les backgrounds, ou le 12-12, les backgrounds. OK? So, if you weren't familiar with Stamperia before, or you weren't, uh, you never really got the Alice backgrounds because uh, you didn't know what you were going to do with them, but now you do a lot of Vicky P, and you see yourself using these rub-ons in her journals with some papers, then just send us an email saying you would love some of those papers, and I will definitely get them in. Okay, right now I only have three of each on order, so let me know if I need more than that. Perfect. I have been shorted the darkening, so it will come in that next order. Um, okay. So here is an embossing folder. Un pliwal de gaufrage. Qui l'air comme ça. Which is beautiful. And it's called honeycomb. Okay. Avec les fêtes de père qui s'en vient, j'essaie de commander les choses masculines. So, Formula One, especially with Grand Prix coming in June, we've got Formula One Series One, c'est celle en haut. Formula One Series Three. Formula One Series Two right now was out of stock. En rupture de stock. Cela pour nos amis qui fait du golf. Donc, ça dit, you are terrific, have a perfect day. Donc, voilà, pour nos amis du golf. Pour tout le monde qui aime de bière, happy beer day, cheers to you. Puis, notre gnome est dans le verre de bière. So, we've got our gnome hiding in the beer stein. And uh, have a beer on me. Ha ha. Don't worry. Beer happy. Very cute. Et après ça, un gnome qui fait du pêche. De la pêche. So here we've got, uh, I like catch you later. We've got a gnome that likes to fish. Okay. Donc, trois gnomes. We have a father, someone you look up to, no matter how tall you grow, to the world's best dad. Well done, dad. You deserve a special day and a happy Father's Day. Après ça, you are without a doubt the very be best, Mr. Wonderful, dad, granddad, father, uncle, grandfather, bonus dad, papa, hero. Then, les abbés. You know me and maybe bits. Don't worry. Be happy. Love that. You are as sweet as can be. 
Donc, euh, sending a little buzz. Donc, vraiment cute. Just, il faut regarder le link qui s'appelle Friends parce que ce sont toutes des petits sets comme ça qui sont tellement mignonnes. Then we've got some more words that came in. Bundle of joy. Avec l'ombrage. Donc, tu l'as les deux. So, these come with a contour. Special delivery. Cute as a button. Sweet baby girl or precious baby boy. And twinkle, twinkle, little star. Okay. Then we got the riding mower. Okay. Donc, ça, c'est une matrice. This is a die. Que vous assemblez, puis ça va être a uh, riding mower. On a le push mower. OK. Et vous pouvez faire les deux versions que vous voyez sur le paquet. Then we have the t-shirt. World's best dad, mom, kid, team. Je trouve ça versatile pour toute l'année. I find this versatile all year long. This is a pegboard. So if you have tool dies, it's cool to hang them on the cute little pegboard. Donc, vraiment versatile. This is for all our médecins, puis uh, nurses and everything. We've got that bottle of pills, les aspirines, um, a band-aid, un petit peu de tout. Et pour encore les médecins, puis uh, la fermière, Je reçois beaucoup de demandes. Then we have the stitched flutter vise. Donc ça c'est tout un paquet, 28,95, mais check le détail sur chacune de ceux-là. Not yet. Okay. I know, Antonia, you don't love the stitching, but it just adds a little bit of detail when you have a flat die. So beautiful, beautiful, libellule et papillon. And then to go with those cute little, um, les souhaits qui sont bébés, on a les animaux. Okay, so ça c'est le format des animaux. I would say, they don't say the size on them? Oui. Donc son, le plus large est 2.4 fois 3. Donc, 3 de haut, 2.4 de large, je pense. Non. Ça, c'est en centimètres, certainement. No? Yes. That's in centimeters. So, there's none that are over an inch high. Pas plus que un pouce de haut. OK? Et pas plus que un pouce de large non plus. So very, very cute. And they are called baby woodland animals. And then there's this choo-choo train. First train. Et c'est les nécessités. Et si t'es bonne, pas moi, vous pouvez mettre les animaux dans les fenêtres de, de la train. I did see an example like that. So very cool. Le train. Et 25 dollars pour tout ça. Pas terrible. And then this is just really cool because you get a lot of um, grunged frames or backgrounds. Okay? Donc, chacune est déjà avec de détails autour. Donc, ça a l'air grunge ou distress. Il y en a une, deux, trois, quatre, cinq différents modèles. Et c'est de sample. Et 27 dollars. Pour mes amis qui adorent le Easy Toppers, OK, we have got our Garden Gnomes. Donc, ceux-là, ils viennent individuellement en paquet. So, you get a package of 10, each individually packaged, et il se fait une trois dimensions, une image trois dimensions pour mettre sur une carte. So these do 3Ds, okay? Garden gnomes. Garden gnomes. Yana Then we have dwarf in spring. 
Donc, encore, c'est les gnomes. Dwarf in spring. Ceux-là en avaient déjà une fois. Eux autres sont complètement nouveaux. Then we have drinks and cocktails. Je ne sais pas pourquoi, avec mon équipe, je le commande, mais ça me dit quelque chose. And then, with Father's Day coming up, I ordered sports and hobbies. Again, you've got Formula One, you've got skating, you've got soccer, basketball, boating, uh, bowling, golf, tennis, un petit peu de tout. Okay. Here we go. For my friends who like big cards, ceux-là, c'est six par six, les cartes en craft, avec les enveloppes blancs. Déjà six par six. Antonia, Chantal, mes amis. Et pour ceux qui aiment, and for those of you who like even bigger cards, these are, I want to say they're five by eight, about, five and a half by eight. And they also come with their matching envelope. So this is the size of the card. So it's five and a half by about eight. Okay. And it comes with the matching envelopes. And they are in craft. 20 cartes, 20 enveloppes. Okay. So en bas de une dollar la carte et enveloppe. So 1825. And then I've shown you guys these before. But with Father's Day coming up, remember, they make a great patchwork card. They have gold foil on them. We have these brick styles. I don't know if this is the exact same version as before or if they brought out a new one with just some of the same as the older ones. So I'll just take it out and show you quick, quick, because some of those don't mean anything to me. Donc, on a ça, on a le dentelle. Donc, si vous plie ça comme une carte en deux, You could just use that as your lace. On that, oh, look at that. We've got paw prints. Donc, oui, ça c'est nouveau. Parce qu'on n'avait jamais eu ceux-là. So, really, really nice. Maintenant, sans tourner à l'envers. Karen? Yes. Just before leaving, can you give a quick call to Mary? Leave Just tell her we got some more gnomes yeah. in and stuff. Voilà. Then we got les petits pois. And then look at this. Look how beautiful. Très joli. So, du papier craft est incroyable. Vous pouvez colorer dessus. On a l'écriture. Oh, look at that. I think I'm, I think there's... Only three of each. There seem to be a lot, of, two of each. There's a lot of styles I just missed. Je pense qu'il y en a du bois. Non, c'est ceux-là. But I think I missed a lot of styles in here, guys. These are gorgeous. L'écriture. Après ça, on a, oh, look at that. Okay. Et vous pouvez ancrer juste par-dessus de tout ça. Les étoiles. And then this, ah, oh, this looks like stone. So really, really, really cool, guys. I hope you guys can see that. It is just incredible. Here you've got postage, comme la postale. Après, le dentelle, j'ai manqué ça avec des coins. On a deux coins. Donc, on avait les pattes de chien. Oh. Et si vous ancrez par-dessus de ça, ça, ça va aller comme un resist. So this will work as a resist. So you'll be able to just wipe it clean. The ink will just go on the craft paper. Okay? Et j'ai manqué les petits fleurs. Donc maintenant, je pense que je vais vous montrer tous les styles dedans. So you've got like, I don't know, how many papers are in here? 32 uh, feuilles, donc 16 motifs, OK, dans le paquet. 16 motifs. So, really a lot of fun. Then, this is Retro Summer by Craft Consortium. We all love these pages, right? We love them because they are just so fun. 
Look at that. Incredible. So beautiful, beautiful. I think you guys can agree with me. And you know what? Quand on reçoit la collection de um, 49 and Market, je pense ça aussi, il va matcher. Parce que si je me souviens bien, les, co les couleurs étaient similaires. Mais quand vous voyez, on a une bonne collection. Donc ça, c'est 12-12. That's the 12 by 12s. And then, of course, for all my card makers, it comes in 6 by 6 as well. Okay? So really, really gorgeous. Gorgeous, gorgeous. So a beautiful, beautiful pad of paper. Last but not least for now, I'm just going to take you over here to Lisa Horton. We got some, um, some pieces back in. This one is new. It's the butterflies. Okay. Donc, vous, vous faites embosser ou la gaufrage de cinq papillons. Puis, le matrice pour les cinq papillons sont dedans. Uh, those are the ink drop colors. And I think they print them for a little while. Uh, this is new. This one is new. I don't know if they're one and done, but this one is a new one. So that is the butterflies, and this is the layering stencils. Donc, si vous aimez pas colorier vous-même, vous pouvez utiliser des pochoirs pour colorier les papillons de Lisa Horton. Les ballons, ceux-là, chaque fois que je les reçois, sont vraiment, vraiment populaires. So this is called Balloon High, and you can emboss them, and you can also um, cut them out with the with the die. Mais aussi, on a les pochoirs pour les teinter chaque ballon une autre couleur. And if you watched Lisa's video from uh, that I taped from Creativation, you saw that she used some of her inks for layering one on top of the other, and they were just beautiful. Ceux-là sont juste des pochoirs, OK? Seulement des pochoirs, et ça s'appelle Swirling Leaves. Ceux-là, les tuyaux, Pipework, ça c'est celle que Barry a faite sur mon vidéo pour nous autres avec Gilding Polish. Donc, il a pris un peu de Gilding Polish par-dessus, doucement. So, he took some Gilding Polish on his sponge and he just dragged it over here. Now, it didn't matter that it got a little bit down on the debossed areas because it just made it look more natural. Okay? So, that is the pipework. Pipework. And that is what it looks like. Imagine doing it in silver, in gold, in pewter. Sont des pliwar. Excuse-moi, Marie's. Merci beaucoup. Sont des pliwar. Pliwar. Les deux. Pliwar, pliwar. Ceux-là aussi, un pliwar seulement de engrenage. So these we've had before, so check your stock. Mechanical rivets. Mechanical rivets. This one is one of my favorites. J'aime ça parce que si vous faites beaucoup de fleurs, des petits bouquets sur des cartes, Ça vous coupe comme 12 fleurs ou 10 fleurs en une passe. So you can emboss 10 flowers and then just put the dies right over top of it and have 10 flowers done embossed in no time whatsoever. So I think that this is quite an incredible set. It's $30 and you get 10 flowers done in a blink of an eye. Vite, vite, vite. Padded quilt, donc ça c'est 6 par 6, aussi juste un pliwar. Oh, you should put the link in création, Erin. Donc, Erin a dit qu'elle a vu une vidéo fantastique de ces fleurs-là. Donc, elle va, j'espère qu'elle va retrouver, puis mettre le lien dans création. So, I'm hoping she'll find it again and then put the link in creations. 
And then in the garden, I'm not sure if we had this one before, but it was so pretty and they had such a pretty sample with this that I had to order it. Okay. So that's what I'm going to end with for today. Je vais finir juste là. La dernière chose pour ceux qui ont commandé le Glimmer Live kit, il est ici. Okay. Just so that you know, um, pour trouver la page de Facebook ou s'inscrire et dans votre livre. Okay. So to sign up for it, it's all in your book. There is a Q, QR code in the book and for the YouTube video as well. They are both in here. Okay. Vous recevrez donc le livre, des papiers, différentes sortes de papiers, trois paquets au complet de foil, trois matrices. So this is beautiful hexi gems you get. You get the hot foiling sentiment plate avec le matrice. And this is one of their new most populars is the hexi gems essential die. A foiling plate. Okay. Tout ça, aussi les petits bijoux. Les trois foils, puis les papiers que vous avez besoin pour le cours. Tout ça est inclus et le cours. And we still have, I believe, three kits left. Donc, si vous avez pas inscrire encore pour le Glimmer, le cours de Glimmer, if you haven't already signed up for the Glimmer class, I have three spots available. Okay. The other thing is, they would like you, okay, ils vous demandent de l'ouvrir votre boîte, ta machine, de le faire la départ de la machine et essayer de faire un glimmer une ou deux fois des essais. Ferme la machine puis une autre journée refaire un test de ton glimmer, okay? So they would like you to start your machine, take it out of the box before the class. Do a sampling. So try it. Try it on your own. Okay. And then put it away. And then another day, test it again. This is just to be ready. It's called seasoning your machine. Ça c'est pour être prête pour le cours. So... That would be to get you ready for the class. All right, guys, that was a lot of information. Ça, c'est beaucoup d'informations pour une journée. For those of you who are waiting for um, sign-ups for Tracy, okay, her, her classes, most are picked. But because she just had a new release, elle avait sorti un nouveau sorti la semaine passée, en voulu attendre pour voir si on va ajouter un cours avec des nouveautés. OK. C'est pour cette raison j'ai envoyé le save the date. That's why I sent the save the date, but didn't send the class examples yet. OK. Those, Tracy's working on them tomorrow, and I should have them out to you hopefully by Wednesday. So that'll give you exactly which classes we're offering when. Mais la date est bouquée, son avion, son chambre, tout est bouqué, donc elle vient certainement 100%. C'est juste réserve la date et on va vous donner toutes les informations pour le cours euh, d'ici à probablement mercredi. OK? Donc, merci tout le monde. So, thank you everybody and we'll see you here Wednesday. Now, I thought I would jump on and do something tomorrow. So I wanted to play a little bit with the porporina. If you want to join me tomorrow at four, uh, we can touch base and I might have a little tutorial on the porporina powder. Okay, so uh, let's try and meet here tomorrow at four o'clock. Okay, quatre heures demain, puis on va faire un petit tuto. Merci.
Bye tout le monde!